എസ് ത്രീ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരുൺ ഗോപിനാഥ് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ലെക്ചറാണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാല് മൊഡ്യൂൾസാണ് ഈ നാല് മൊഡ്യൂൾസിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂള് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂള് എനർജി എനർജി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ മോഷൻ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ബോയിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ സി എൻജിൻസ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂള് പമ്പ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടർബൈൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളിന്ന് ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂക്ക് റിവ്യൂ കൂടി എടുക്കുന്നതാണ് റിവിഷൻ നമ്മൾ പവർ പോയിൻ്റ് വഴി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആമുഖമായി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലെയും പ്രോബ്ലംസ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂള് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂള് എനർജി ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ സി എൻജിൻസ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂള് വാട്ടർ ടർബൈൻസ് ആൻഡ് പമ്പ്സ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കോഡ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ബൈ യൂസിങ് പീസോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പൈപ്പ് രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത്തത് അടുത്തത് ഒരു പൈപ്പിനകത്തുകൂടിയുള്ള ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്തത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പൈപ്പ് സെയിം പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണി ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ടെർബുലൻ ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഫ്ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൊഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റർ ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സോളിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പും സൈസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ലിക്വിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഷെയ്പ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം 
ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസസിനെയും വേപ്പറിനെയും നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ലിക്വിഡ്സ് വരാം ഗ്യാസ് വരാം നമ്മുടെ വേപ്പർ വേപ്പറും വരാം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയണം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് എ ഹാസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ഫ്ലോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡീഫോമിങ് എന്താണ് ഡീഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസിനും ഷെയ്പ്പിനും മാറ്റമുണ്ടാവുക അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതായത് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ ലോഡിങ് എന്നും മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സുമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇതാണ് ഈ ആക്സിസിന് ലംബമായിട്ട് ഞാനൊരു കത്തി എങ്ങാണോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ബൈ സ്ലൈസിങ് ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പം ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡീഫോം ചെയ്യും തുടർച്ചയായി അതിന് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ തുടർച്ചയായി ഡീഫർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡീഫോം കണ്ടിന്യൂസ്ലി അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡീഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്ററാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ജനറലി ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കം അണ്ടർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസും പൊതുവിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് കംപ്രസിബിൾ ആണ് ഈ കംപ്രസിബിൾ എന്താ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്യാസസ് ആർ കംപ്രസിബിൾ കംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വോളിയം പ്രഷർ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് വോളിയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസിബിൾ അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പ്രഷർ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കംപ്രസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോട്ട് കംപ്രസിബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സോളിഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിന്മേൽ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പേനയിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്രസിബിൾ ഇത് കംപ്രസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ കംപ്രസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ലിക്വിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മാസ
അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതായത് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ ഇൻഹറൻറ്റ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോ എന്ന സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ബൈ വോളിയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് എ മാ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള മാസിനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം വി നോ ദാറ്റ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഓളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതാണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ടർ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം മാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാറ്റർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വോളിയം മാസ് ബൈ വോളിയം എം ബൈ വി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈ വാല്യൂ Remember, this is required for calculating the problems. At the specific weight, specific in the parayimbol orkuga, ella specific in the imadi volume ayirikim. Red, that is the red by volume. That means specific weight in the oranjal weight by volume. Specific mass in the oranjal mass by volume. So that specific in the oranjal that means by volume in the namak generally namak ortho vekyam. അത് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് മീൻസ് ഡബ്ല്യു എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വോളിയത്തിന് നമുക്ക് വി എന്ന് കൊടുക്കാം വി നോ ദാറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എം ജി വൈ വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ വി ഈസ് വോളിയം ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എം ബൈ വി എം ബൈ വി ഇതാ കിടക്കുന്നു എം ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ സോ വി ക്യാൻ എം ബൈ വിക്ക് പകരം നമുക്ക് റോ എന്ന് കൊടുക്കാം റോ ഇൻ ടു ജി സോ സ്പെസിഫിക് വേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് സോ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി E equation, remember, remember this equation, W is equal to rho g. W is equal to rho g means rho is the density and g is acceleration due to gravity. G is equal to 9.81 meter per second square. Bhoogurutham moolam ulla thwaranam, acceleration due to gravity anam. G is equal to 9.81 meter per second square. So specific weight is equal to rho g. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് റോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് സോ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും സോ Remember this value. This is very important. Specific weight of water 9810 unit Newton per meter cube. Density of water. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. That is also very important.
വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അനദർ ലിക്വിഡ് അതായത് ഒരു ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിനെ മറ്റൊരു ദ്രാവകവുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ അടിസ്ഥാന ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ലിക്വിഡായിട്ട് ബേസിക് ലിക്വിഡായിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലിക്വിഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മളിനകത്ത് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു റോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവേ വിനോദ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു ജി റോ ഇൻ ടു ജി ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോ എൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എൽ എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം ലിക്വിഡ് ആണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഗൈൻ റോ ജി വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ജി രണ്ടിടത്തും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് ജി സോ ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് റോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എസ് എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാ ഒരേ യൂണിറ്റുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല നോ യൂണിറ്റ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിനോദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ മാസ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ഹിയർ ദ സ്പെസിഫിക് വോളിയം മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മാസ് വോളിയം ബൈ മാസ് ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് ദ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം ഇസ് മീറ്റർ ക്യൂബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇസ് കിലോഗ്രാം സോ സ്പെസിഫിക് വോളിയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ volume with respect to pressure it is a property of a fluid compressibility is the property of a fluid which refers to the change in volume volume undaguna change with respect to pressure idine sujipikkuna oru property aanu compressibility adutathu next property adhesion adhesion is the attraction between different molecules of a liquid and a solid suppose nammal ipo nammal po oru glass nathu nammal paal edukkanengilum aa paal nammal anannu maatiyane sheshavum ee glass il paalinde bhagam namukku kaanan pattum korchu paalinde paada pole avada patti pidichirikkunnathu kaanan pattum ivide in this case the molecules of milk adheres to the glass surface where glass surface is a solid and milk mo- molecules are liquid appo avade liquidum solidum thammilulla attraction aanu so milk in adhesion undu milk molecules in adhesion ulladu kondana milk molecules ivide endu inadu patti pidichirikkunathu that is adhesion അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കൊഹേഷൻ കൊഹേഷൻ മീൻസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെയിം മോളിക്കൂൾസ് 
സെയിം മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ ആണ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ മെർക്കുറി എടുത്താൽ ആ മെർക്കുറിയുടെ സർഫസ് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മെർക്കുറിയുടെ അപ്പർ സർഫസ് അപ്പർ മിനിസ്കസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെർക്കുറി ഒരിക്കലും ഈ ഗ്ലാസുമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മെർക്കുറിയുടെ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മെർക്കുറിക്കൊരു കോൺവെക്സ് സർഫസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ആ അപ്പോൾ അതിന് കാരണം മെർക്കുറിയുടെ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അതായത് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെർക്കുറി മോളിക്കൂൾസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് മോളിക്കൂൾസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെർക്കുറിക്ക് കൊഹേഷൻ കൂടുതലാണ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെയിം മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾഡ് കൊഹേഷൻ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് ഈസ് കോൾഡ് അധികേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് വിസ്കോസിറ്റി Viscosity is a property that is very important property um, which enables the liquid to flow. That is, if a liquid is flowing, that is, the resistance of the resistance of the measure of the viscosity of the viscosity. For example, alcohol is not a good thing. It is a good thing. It is a good thing. It is a capacity to flow. Flowing capacity is a good thing. That means, viscosity is a good thing. But flow is a resist to the property. And the viscosity is a good thing. It is a good thing. It is inherent. That is, it is a good thing. നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ആസ് ലെയേഴ്സ് അത് ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇത് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ലെയറുകളായിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇതൊരു പൈപ്പിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആ പൈപ്പിൻ്റെ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത ലെയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമിൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് കഴിവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ദിസ് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കൊഹേഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നമുക്കറിയാം മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് അത് മോ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയും അതുപോലെ കൊഹേഷൻ വഴിയുമാണ് ശരിക്കും ഒരു ലിക്വിഡിന് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും കൊഹേഷൻ്റെയും മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് വഴിയാണ് ഈ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഫ്ലൂയിഡ്സിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഫ്ലോ കുറയും വിസ്കോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഫ്ലോ കൂടും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ വിസ്കോ വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എണ്ണ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വി സി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പോയിസ് 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 എന്നും പറയും വൺ പോയിസ് ഈസ് ഈ
because we have one more viscosity is there that is kinematic viscosity so the unit of viscosity is newton second per meter square another unit for viscosity is poise one poise is equal to 0.1 newton second per meter square next is kinematic viscosity it is a it is a pro, it is also a property of fluid it is obtained it is as a ratio of dynamic viscosity and density kinematic viscosity will be represented as nu dynamic viscosity we can represent it as mu and density by rho so kinematic viscosity is the ratio of dynamic viscosity and density the unit of dynamic viscosity we know that it is newton second per meter square and density is equal to kilogram per meter cube finally we will get meter square per second it is the si unit si unit of kinematic viscosity another unit for kinematic viscosity is stoke one stock is equal to 10 raised to minus 4 meter square per second this is another unit for kinematic viscosity so viscosity or dynamic viscosity the unit is newton second per meter square another unit is poise one poise is equal to 0.1 newton second per meter square viscosity is the combined effect of uh, cohesion and molecular momentum exchange between layers of a fluid um viscosity defines the ability of a fluid to flow kinematic viscosity is the ratio of dynamic viscosity and density that is nu is equal to is the ratio of mu by rho Di kinematic viscosity the unit is meter square per second another unit is stoke one stoke is equal to 10 raised to minus 4 meter square per second next is next fluid properties uh, pressure we know that pressure is the force acting per unit area normal force acting per unit area suppose this is a surface ee uh, surface le normal ait act cheyina or force idanengil idinde area etrayana ipo suppose ipo suppose this is 10 meter meter square suppose a force of 100 newton is acting then pressure is equal to force by area here the area is 10 force is 100 we will get 10 newton per meter square the si unit of pressure is newton per meter square so in the case of fluid also exhibiting pressure due to the pressure difference fluid is flowing pressure difference ondana fluid flow cheynathu appo delta p undayirikanam that is very important delta p means pressure difference പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാസ്കൽ പി എ എന്ന് പറയും ഒരു യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബാർ വൺ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ബിഗർ യൂണിറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രഷർ നമ്മൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് പ്രഷർ ഇൻ അനദർ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് വി വിൽ സി ലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ ഒരു ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്താൽ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ എയറും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയർ കോളം ടു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എയർ കോളം ഭൂമിയുടെ ഒരു സർഫസിൽ കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എൻ്റെ സാധാരണ നോർമൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് വൺ മുൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോ പാസ്കൽ എന്നെഴുതാം 
വിനോദ ബാറിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ബാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇതെല്ലാം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അന്ത അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി എഗെയിൻ എച്ച് ജി മീൻസ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ ഹെഡിലാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെവൻ സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ മെർക്കുറിയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് വരും സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിലോട്ട് മാറ്റാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ നോക്ക് നമുക്കൊരു പ്രഷറിനെ നമുക്ക് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇവിടെ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറിയിൽ പറഞ്ഞു മെർക്കുറിയിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറേ ഉള്ളൂ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി മതി ഒരന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് ആർ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ Atmospheric pressure, standard Andhariksha Maradam, please remember that the values uh, Andhariksha Maradam is 101 Newton per meter square or 760 millimeters of mercury. Uh, these are the units for um, atmospheric pressure and its values. Vapor pressure. Vapor pressure, um, actually we should know what is vapor pressure. We have a vaporization in the process of vaporization. You all know that the process of vaporization. If we have a liquid, we will have a little bit of vapor. We will have a vaporized. And that process is called vaporization. In vaporization, we have a little bit of vapor in the surface of the liquid molecules. പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്നു അതായത് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ അത് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലും അത് ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്നതാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഇത് ദിസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇത് ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് സോ വി വിൽ സി വാട്ട് ഇസ് വേപ്പർ പ്രഷർ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ വേപ്പർ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നാൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറായിട്ട് മാറും അപ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം തന്നെയാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിനോ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരുപോലാകുമ്പോൾ ഇത് വേപ്പർ ആവാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെൻ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ദെൻ ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റാർട്ട് വേപ്പ് വേപ്പറൈസ് അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ദ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ വേപ്പർ അറ്റ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കുമ്പം വേപ്പർ പ്രഷർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് ഇതാണ് വൺ ബാറാണ് വൺ ബാർ വേപ്പർ പ്രഷർ എത്തുമ്പോൾ അത് വേപ്പറൈസ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം അപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും വൺ ബാറാണ് That is also one bar. 1.01325 നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് വൺ ബാർ സോ വെൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ആർ നിയർലി ഓർ പ്രിസൈസ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഓർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ദ ലിക്വിഡ്
suppose we are taking a molecule here and a molecule here this molecule is attracted in all directions but this molecule is attracted only in this direction no upwards attraction so this molecule is balanced in force ഫോഴ്സിൽ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഇത് ബാലൻസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയുള്ള മോളിക്കൂൾസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രം ഒരു ഡൗൺവേർഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിന് നമുക്ക് ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ ലിക്വിഡ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്മറൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്മറൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദർ ഈസ് എ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന് കാരണക്കാർ ഇവിടെയുള്ള ഈ സർഫസിലുള്ള മോളിക്കൂൾസിനകത്ത് ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള മോളിക്കൂൾസിലൊരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ കോഹേഷൻ അറ്റ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആ മോളിക്കൂൾസിൽ ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടേറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സിഗ്മ സോ ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ നെയ്ഡിൽ അത് ബ്ലേഡ് അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈ ക്യാൻ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് സർഫസിൽ നമുക്കത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം ബിക്കോസ് ദെയർ ഈസ് എ ദർ ഈസ് എ tensile force is acting due to this tensile force the water behaves as a stretched membrane idinu karanam water the surface la act cheyina surface tension aanu so by this uh, we can conclude um, today's class um, as a revision we will see the powerpoint പവർ പോയിന്റില് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാം പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണോ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് as we know that uh, fluid is a substance which uh, continuously deforms under the action of shear stress shear stress uh, shear stress kodutha kariyumbodhukku thodarchayayittu continuous aayittu deformation vidheyamaguna edoru substance name namukku fluid ennu vilikkam it can be liquid gas or vapor fluids can be generally classified as ideal fluid and real fluid ideal fluid is a fluid which it has no viscosity no surface tension and it is incompressible adayad viscosity zero aayittulla allengi kudade surface tension illatha incompressible aayittulla liquid undengil aa liquid ne mathramana nammal ideal fluid ennu vilikkunnathu baaki nammal kaanuna ee properties fluid properties viscosity surface tension compressibility ellam ulla fluids they are called real fluid so that is a general classification of fluids next uh, properties uh, we have discussed the density density is a ratio of mass and volume its unit is kilogram per meter cube uh, density of water at uh, 4 degrees celsius uh, water na maximum density of the 4 degrees celsius now density of water at 4 degrees celsius is 1000 kilogram per meter cube uh next is weight density or specific weight uh, that is w nanu ivada koduthirikkunnathu it is omega omega pole ivada nammal edana kattu it is ratio of weight and volume weight uh, weight by volume its unit is newton per meter cube that is we know that uh, weight is equal to mg so finally we will get uh, uh, omega uh, w allengil like omega is equal to rho g omega is equal to rho g and all of equation of the equation specific weight of water 
um, that is 9810 Newton per meter cube. You remember this uh, this value, this is weight of water 9810 Newton per meter cube and density of water 1000 kilogram per meter cube. Remember these values. Specific volume. Again, um, volume is a specific volume is volume per unit mass. Unit to mass is a volume order. that is called a uh, specific volume. Its unit is kilogram meter cube per kilogram. Meter cube per kilogram. Next is specific gravity. Specific gravity is the ratio of specific weight of a liquid to the specific weight of water. Specific weight of water water is the compare of the unit. Uh, density, density of liquid. Density of liquid uh, to the density of water. And the one we have done, we have done. Third, pressure. Pressure is the we know that pressure is the force acting per unit area. When a unit area is acting, in the normal force in it, we have pressure. We have pressure. The unit is Newton per meter square. Anna, but the unit is Pascal. Anna. Southern and the direction of the normal atmospheric pressure. Uh, we know that it is 760 millimeters of mercury. That is, uh, pressure can be expressed in terms of meters of a liquid, meters of mercury or meters of water, millimeters of water, millimeters of mercury. In the pressure, we express it. Southern and the direction of 760 mm of mercury, and then 76 centimeters of mercury in the area, 0.76 meters of mercury in the area. That is, Newton per meter square in the area, and then Newton the moon with the inch Newton per meter square in the area. Kilo Newton per meter square convert the moon to the moon to the Approximately, we can write it as uh, 100 kilo Newton per meter square in the area, 100 kilo Pascal in the area, or 10.3 meter meters of water in the area. Uh, bigger unit of pressure is bar, one bar is equal to uh, 10 Newton per meter, meter square. Here it is. Uh, given as a meter cube, but it is uh, it should be written as it should be written as Newton per meter square. Next is vapor pressure. It is a pressure ex exerted on the surface of a free surface of a liquid. This vapor pressure determines when the liquid molecules are vaporizing. When the vapor pressure is reaches the absolute pressure, the water droplets or liquid droplets start vaporizing so that is the importance of vapor pressure next is compressibility it is a property that determines the variation of volume with respect to pressure pressure and subject to the volume change in a we can call it as compressibility viscosity is a property it's a resistance to the flow it is due to the cohesion and molecular momentum exchange unit is newton second per meter square or poise or poise is uh, 0.1 newton second per meter square Next is kinematic viscosity. Um, kinematic viscosity is the ratio of dynamic viscosity to density. Um, it is equal to mu by rho. Mu is dynamic viscosity and rho is density. Kinematic viscosity unit is meter square per second or stock. One stock is equal to 10 raised to minus 4 meter square per second. Cohesion, it is the attraction between same molecules of same kind. Whenever the molecules come in, attractive force in the cohesion. Different molecules, that means molecules of liquid and molecules of solid, come in attraction in the perana, that is called the adhesion. Next is surface tension, it is a property which enables resistive tensile stress. Liquid on the surface, the tensile force acting in the it behaves as a stretched membrane. This property is called uh, surface tension. So these are all the properties that we have discussed today. Uh, we will come with the next class. So in the next class we will see the remaining properties and we will just in the next class we will go to the uh, pressure measurement. Uh, we will see that uh, pressure measurement, uh, different pressure measurement techniques what are the principles of pressure measurement uh, these things we will see uh, in the next class mm -hmm.